अब हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के ओरिजिन के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑल दोज रिसोर्सेज व्हिच एग्जिस्ट इन लिविंग फॉर्म सच एज प्लांट्स एनिमल्स बर्ड्स फिश एंड अदर मरीन ऑर्गेनिजम्स फॉरेस्ट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स एंड अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग रिसोर्सेज सम ऑफ दीज रिसोर्सेज हैव लिमिटेड स्टॉक एयर वाटर लैंड सॉइल सोलर एनर्जी फॉसल फ्यूल्स आयरन गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज जो हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं ये हमारे लिविंग रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं और ये हमारे पास लिविंग फॉर्म में हैं फॉर एग्जांपल प्लांट्स एनिमल्स बर्ड्स और अबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं जो लिविंग रिसोर्सेज की कैटेगरी में नहीं आते हैं फॉर एग्जाम्पल एयर वाटर लैंड सॉइल एक्सेट्रा द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज टूगेदर फॉर्म अ हैबिटेबल जोन नोन एज बायोस्फेयर और द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वेयर लाइफ इज पॉसिबल जो बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज है वो दोनों मिलकर एक हैबिटेबल जोन बनाते हैं जिसे हम बायोस्फेयर कहते हैं विच इज नोन एज द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वेयर लाइफ इज पॉसिबल नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट एंड यूज इनके बेसिस पर भी हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो प्रेजेंटली अवेलेबल हैं बट हमने अभी तक उनका इस्तेमाल नहीं किया है हमने उनको फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंटली नॉट इन यूज बट हैव टू पॉसिबिलिटी ऑफ बींग यूज इन द फ्यूचर आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव बीन सर्वेड देयर क्वान्टिटी has been assessed their quality determined and are being used in the present times are actual resources aur wo resources hote hain actual resources jinhe hum present time mein istemal kar rahe hain jinki quality aur quantity bhi hum determine kar chuke hain for examples coal and petroleum and natural gas these are the examples of actual resources the next is renewability on the basis of renewability natural resources can be classified into renewable and non renewable resources renewable resources are those which can be reproduced relatively faster than the rate at which they are consumed some resources are available continuously their rate of availability may vary and the quantity is not affected by human consumption renewable resources wo resources hote hain jinhe hum jitni bar bhi istemal kar le chahe jitna marzi hum unka istemal kar le wo kabhi khatam nahi hote hum unko dobara se reproduce kar sakte hain for example solar energy wind energy solar energy ko hum log ek bar istemal karke dobara bhi istemal kar sakte hain aur wind energy ko bhi hum ek bar istemal karke hum use dobara se reproduce kar sakte hain and the next one is non renewable resources non renewable resources are formed over very long geological period of time since earth begins such resources are usually available in limited stock for example minerals coal petroleum natural gas the rate at which these non renewable resources are diminishing they may be get exhausted in the future hence they are also known as exhaustible resources नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम एक बार इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते और जिनको बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है इन्हें एक बार हमने यूज़ कर लिया ये दोबारा यूज़ के लायक नहीं रहते हैं और इन्हें हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं क्योंकि ये रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको बनने में बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है और एक बार ये बनने के बाद इस्तेमाल हो जाते हैं तो दोबारा से इनका इस्तेमाल कर पाना मुमकिन नहीं है ये एक बार इस्तेमाल करने से तुरंत ख़त्म हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस ये नॉन रेनेबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं सो लुक एट द डायग्राम ऑफ नॉन रेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज एनर्जी हमें कोल से फॉसिल फ्यूल ऑयल न्यूक्लियर और नेचुरल गैस से मिलती है बट इन्हें हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते और यहाँ पर जो हम लोगों ने डायग्राम देखा है विंड एनर्जी का जो हमारा रेनेबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आता है विंड एनर्जी में हम लोग विंड का एक बार इस्तेमाल करके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं वो एक बार खत्म हो गई तो हम दोबारा से भी विंड का इस्तेमाल करके दोबारा से एनर्जी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अब रिसोर्सेज को हमने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने टू टाइप्स में 
जिसमें हमारा फर्स्ट है यूबिक्विटस रिसोर्स एंड सेकेंड वन इज लोकलाइज रिसोर्स यूबिक्विटस रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो हर जगह अवेलेबल हैं हर जगह हमें वो नजर आते हैं फॉर एग्जाम्पल एयर सनलाइट एंड वाटर लोकलाइज रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो हमें हर जगह नहीं मिलते वो एक लिमिटेड एरिया में ही हमें मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉपर आयरन और यूरेनियम एक्सेट्रा ये लोकलाइज रिसोर्स हैं जो हमें हर जगह नहीं मिलते कोई एक पर्टिकुलर लोकल एरिया पर एक स्पेसिफिक एरिया में ही ये हमें मिलते हैं और इन रिसोर्स को हम प्रिशियस रिसोर्स भी कहते हैं कम टू प्रैक्टिस जोन टू क्वेश्चन नंबर वन वट इज द मेन बेसिस ऑफ रिसोर्स क्लासिफिकेशन रिसोर्स को हमने जो क्लासीफाई किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उनको रिसोर्स को क्लासीफाई हमने किस बेसिस पर किया वट इज द मेन बेसिस ऑफ रिसोर्स क्लासीफिकेशन क्वेश्चन नंबर टू कैन डोमेस्टिक वेस्ट और गार्बेज भी कॉल्ड अ रिसोर्स वट टाइप ऑफ रिसोर्स विल इट बी क्या जो डोमेस्टिक वेस्टेज है और रिसोर्स गार्बेज है क्या हम उनको रिसोर्स की कैटेगरी में ला सकते हैं और अगर ला सकते हैं तो वो कौन से टाइप का रिसोर्स कहलाया जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री वाई आर वाटर एंड सोलर एनर्जी कंसिडर्ड एज रनेबल रिसोर्सेज वाटर और सोलर एनर्जी को हम लोग रनेबल रिसोर्सेज क्यों कहते हैं क्वेश्चन नंबर फोर वाई आर कोल एंड पेट्रोलियम क्लासिफाइड एज नॉन रेनेबल रिसोर्स एक्सप्लेन जो कोल और पेट्रोलियम है इसे हम नॉन रेनेबल रिसोर्स क्यों कहते हैं यू हैव टू एक्सप्लेन